哈，大家好，欢迎大家在周四锁定我们今天的三妹会千歌，欢迎所有的朋友们一直以来的支持，请到的依然是大家想念已久的赖月千千歌，千歌晚安，晚安，三妹晚安，各位观众朋友大家好，大家晚安。是啊，今天把千哥又抓住千哥一个小时，好好来这个问问军事方面的重磅议题了。<笑>来看到中国的新房长董军的首秀已经开始了。我们来看到，这是昨天他第一次的公开活动，是与俄罗斯的房长有通了一个视频电话。当然，我们来看到董军怎么说的啊？董军说，这次会议和谈判是我第一次参加外事工作活动。那么这次会晤呢，也充分体现了中俄两军深厚的友谊和深化战略合作、维护世界和平的共同愿望，具有特别重要的意义。当然，我相信中俄军事大家都是给予了最高的关注。于是，我们来下一张图来带给大家。美国的三航母在这个时候很巧的都集结在了第一岛链，分别是里根号、罗斯福号、卡尔文森号。果然不出我们前两周所预料，都来了。呃，当然，俄罗斯方面也有一些动作啊。你看，中俄两军都通话了。俄罗斯太平洋舰队的沙波什尼科夫元帅号护卫舰，它是在南海进行了反潜演习，使用了鱼雷和反潜深水炸弹，成功击退了假想敌的潜艇。有人就说这个假想敌是谁？大家自己去揣测啊，在南海。当然，还有更重要的，就是在啊、呃、这个南海演习之前，这个军舰呢还联合瓦良格号巡洋舰，在中国这个东海地区啊，模拟了击退假想航空兵的过程。哎，这个时候大家也看到了，刚好是恰逢刚刚我们说的三艘航母共同在中国集结之时。这两条消息我们合并来看，想请教一下千哥了哦。奥斯汀大病初愈，哎呦，想要见中国房新房长见不到。<笑>但是中国房长第一个的公开活动是和俄罗斯房长的这样的一个视频通话，里面的生意我们该究竟如何去揣度？东海和南海，中国现在都还没有太大的动作，我们看到俄罗斯的动作反而很多。那么俄罗斯呃，俄罗斯是在表中心，还是说未来中俄会在东海、南海来一个混打？哦，这是很有趣的一个现象啊。董军特别在强调说，这是他上任以来第一次跟外军的同事的视讯。其实这意思也就是说，中方是很重视跟俄罗斯的军事合作。普丁他自己也说了啊，他跟中国的军事合作是完全没有限制的，包括敏感的科技技术在里面啊。所以我个人是觉得中俄两军背靠背，啊的。的这个路啊，走的是更坚实的。那美俄国也看得很清楚，中国很明确的传达了这样的一个意向。那中俄两国的军事上的充分的合作，对稳住欧洲跟亚洲是有重大的意义啊，而且对于中国大陆的国家安全是有巨大的意义。特别是美国现在跟菲律宾在南海来倒局、来乱。那俄罗斯，呃，您想它的反潜演练，那就代表俄罗斯的航母，呃，俄罗斯的核动力潜艇事实上也进入南海了。其实这个就是一个讯号嘛。哦。那也就是说，呃，俄罗斯的核动力潜艇也进入南海，那这个对于美国的航母来说的话，威慑力就很大了，啊，因为呃，中国自己本身具备有这个区域拒止的能力，中国根本不会怕、嗯。美国的所谓的三个航母战斗群，甚至四个航母战斗群，中国也不会把它当成一回事。这是第一个。是但是俄罗斯的这个核动力潜艇进入南海，这个对于美国的这个航母来说，就会构成强大的威慑力啊！因为我们都知道，俄国的这个潜艇，像基洛级的潜艇，它的水滴型的这种，它的很难去找到它，而且它非常的安静啊。是。那另外还有一个最新的一个潜舰也出来了，呃，俄罗斯也已经准备要量产了，这个是更加的隐身，更难发掘啊。那这样的一个情形下，等于是，呃，俄罗斯也跟美国释放出一个讯号，俄罗斯经略亚洲，往东方看，它不只是政治经济，也包括军事在里面。所以，俄罗斯的军事的活动未来在太平洋。啊，它的密度会更多，强度也会更大，而且它跟中方的合作，还有中方的相互通报的这样的一个机制的建立
，呃，我相信啊，这次俄国的到南海来的军事活动，那么也一定会跟中方通报，所以您会很明显的发现，哎，怎么就在这个时间，董军跟俄罗斯的绍伊古，那双方就会谈了，那这个就很明白了嘛，这个也就是告诉美国人说，你来试看看嘛。好，谦哥，刚好您讲到这儿，我在上节目之前，我突然去看了一下，我我有习惯上您节目之前看南部战区和东部战区的微信，呃的公众号，我已经发给我们导播了，我们导播会截图给大家看一看。刚刚谦哥提到两点，第一个，中方很明确的告诉美国或告诉全世界，中俄就是要背靠背，你不管怎么意淫，我们是什么轴心啊，我们是什么样，我就是明确的告诉你，我们的合作，我们的行动究竟是什么样子的。那么第二点，刚刚谦哥说了，呃，既然我们讲到。的俄罗斯现在要去南海，他肯定他的潜舰就在南海。于是乎，这个南部战区在今天发了一个呃公众号，他说：“近日，南部战区海军航空兵某大队联合某潜艇支队，开展互为依托、互为对手的高强度跨昼夜反潜对抗训练，全面检验空勤官兵在实战条件下。”反潜战法的运用熟练度，有效推动新制作战力量快速生成。呃，我们是不是可以理解这个某潜艇支队是不是跟俄罗斯会有一些些关系呢？呃，我我觉得可以朝这个方向来推，因为这个推是合理的啊。为什么呢？因为咳咳中国如果说跟自己的潜舰进行这个反潜的演练啊，那当然。效果还是很重要啊，可是如果能够跟外军，那跟外军也就是跟友军，那换言之也就是说，俄罗斯的舰队，尤其是潜舰的舰队，他要想方设法的不被中方发现，而中方要想方设法的去发现他，那你想这个对俄罗斯的啊、呃、这个潜舰来说是对他的演练来讲也很重要，对，那对中方来讲也很重要。啊，因为呃，双方的军事思想是不一样的，而且呢，呃，通讯系统也都是不一样的。所以如果说是中方来演练，而且已经告诉对方说，我们这段时间会进行跟你的合作演练，那一方面要想办法闪躲，二方面要想办法发现。那你想，这个对于两军的作战能力的提升，当然会很有帮助啊。哦，是哈，大家仔细去理解其中的生意，没有点名是谁，但是什么叫做互为依托？但自己的军队演练有意思，<笑>但是要跟友军演练。更有意思。好，我们接下来再来关注下面一个话题哦。现在来看样子，美军虽然说是三航母集结在第一岛链，但是千哥一直在说航母来又怎么样？你来了就是个活靶子啊！并且现在美国确实是，呃，火烧眉毛啦，内乱大家也看到了，外面有搞不定乌克兰，也搞不定以哈的冲突，所以我们来看到了现在有一个消息放出来，说美军呢可能会从叙利亚来撤军。换取俄罗斯放弃乌克兰南部，呃，同时来告诉大家一个消息哦，普京二月份又要出访了，出访的地方呢还是北约的国家之一，就是土耳其了。呃，最近美国也和伊拉克我们都看到了在谈撤军事宜，有分析就说美国从伊拉克如果撤的话呢，叙利亚美军可能也会跟着撤。现在有一个消息，就是刚刚三妹讲的，似乎又是一个有利的一个证据。这个是美国的新闻网站上提到的，就是说想要用呃美伊的谈判这样的一个撤军来换取赫尔松扎波罗热呃的，就是俄罗斯这边放弃这两个乌克兰南部的地方。我们想请千哥帮我们解读一下目前的局势，呃，这种消息究竟有没有可靠度？您的观察是什么样子的呢？不可能的，俄国怎么可能会放弃赫尔松跟扎波罗热呢？这绝对是不可能的事情，尤其是赫尔松，因为赫尔松关切到克里米亚半岛的安全跟生存，原因很简单，呃，克里米亚半岛它所需要的淡水，基本上来讲是赫尔松那边进来的，它所需要的天然气也是要从赫尔松那边进来。那这个对克里米亚半岛这个两百多万的人的生活生存，还有对于黑海舰队在这个地方，它关系太重要了，所以我个人的推断是，俄罗斯绝对不可能放弃赫尔松。那赫尔松的缓冲地带当然就是扎波罗热
，因为扎波鲁热它本身会延伸到。啊，在前段时间，我们都知道，对于整个控制亚速海，把亚速海变成俄罗斯的内海的的重要性，它的地缘政治、地缘战略是如此的重要。对，所以俄国怎么可能会放弃扎波罗热呢？那因此，赫尔松、扎波罗热到顿巴斯这个整个地区，那么俄国是绝对都不会放弃的，因为他们基本上来讲是俄语为主的一个区域，也就是说，俄语的的人数。是比较多的，这个对俄罗斯来讲是绝对不会放弃。嗯，现在美国所担心的是对敖德萨港口的这个部分，因为以目前来看的话，如果说呃乌克兰的军队最后火力不足，然后被击溃之后，呃，你不能排除俄国会扩大它的战果，然后因为俄国对敖德萨的这整个区域，它事实上是有兴趣的，为什么呢？因为他如果能够把奥德萨整个区域占领的话，对俄国来说就整个控制了整个黑海了。嗯，那目前来讲，为什么普丁要到土耳其？其实就是要谈到黑海的问题。那也就是说，因为黑海本身的另外一端就土耳其了，所以对土耳其来讲的话，那整个黑海如果是在俄国的完全的掌控内，那北约要进入黑海，它的难度就高了。那问题就在于，对土耳其来说的话，他如何跟俄罗斯共治这个黑海？这个对土耳其，他当然也很重要，因为他牵涉到就是他的呃这个海峡的掌控的一个能力。嗯，所以我个人的推断是，呃，这个是谣言，因为俄国不可能放弃呃赫尔松，我觉得断不可能放弃赫尔松，不然的话他没有理由在第一时间除了旧有的这个顿巴斯这两个州还在扩张。还呃还在扩张以外，为什么第一时间把赫尔松打下来？因为赫尔松影响到克里米亚半岛的生存。是，克里米亚是他必须要稳住的，因为他早就以二零一六年他就拿下了嘛，他不可能说因为我要拿顿巴斯，我把赫尔松不，我把我的那个克里米亚又丢了。刚刚千哥不可能，不可能。嗯，刚刚千哥讲到的就是一个很重要的一点，俄罗斯大有控制，就是可能扩大战事的这样的一个意味。与此同时，我们来看到乌克兰这边哈。呃，因为乌克兰现在大家还记不记得他的总司令扎卢日内？有人一直就在说，被爆出来说泽连斯基要解雇他。现在呢，泽连斯基在昨天是和他有了一个密会。呃，《金融时报》有报道说，泽连斯斯基对于解雇这个扎卢日内一事并没有死心，可能是碍于舆论哦，他暂时搁置一段时间。而且这个泽连斯基有向这个扎卢日内有提议说，呃，你可不可以担任一下国防顾问的新职位？但是扎卢日内说我不干，我不干，因为司令和国防顾问这两个实在是悬殊太大了。而且其呃，包括有呃泽连斯基有提名新的两个人想要去担任这个乌军总司令的，呃，这两位也都是拒绝了。这个泽连斯基的任用，比如说第一个是乌克兰的情报总局的局长，还有一个是陆军司令，都不愿意去接替这个总司令的一个位置。呃，我们是不是可以，谦哥，我们这边来看，美军现在军援见底了，所以说现在可以看得出来，乌克兰的内部矛盾其实是已经爆炸开来的。如果是我们反映到战场上，最明显的一个分歧就是扎卢日内是决定要现在我们巩固一下战火，冬天我们不往。往前推进了，但是泽连斯基现在就是要旧有的弹药，我们要不断的打，拼命的打，才能够拿到新的一些军援。那您觉得，呃，背后有人说泽连斯基是亲英派、英国派系在挺他，扎卢日内是美国派系在挺他，您如何来观察？如果说还有一种说法是扎卢日内真的，呃，把这个泽连斯基干掉的话，那他不就是一个军政府了吗？英美派系对于军政府这三个字简直是不能接受的。所以说，您觉得这欧美是？是也在有这方面的一个考量。呃，我个人倒是认为这是乌克兰内部的事情啊，因为呃，乌克兰的总司令他对于泽连斯基的瞎指挥乱指挥是非常的不满，而且他认为泽连斯基根本不懂军事，不懂军事只为了满足英美的宣传的的一个理由，然后牺牲这么多的宝贵的生命。尤其是那一些刚从英国、从欧洲训练回来的、没有经过战场洗礼的这些士兵，然后被投到战场中，啊，发生了大量的耗损，嗯，好多万人被杀的这样的一个情形，所以他对泽连斯基是很不满的
啊，这是第一个。第二个呢，呃，军队是听这个他的总司令的，对，不听泽连斯基的，所以很明显的看到泽连斯基想要解职这位总司令，其实这位总司令是直接拒绝了，就是抗命的。他说我不会辞职的，你也不可能把我解雇，因为军队根本不听你的，军队是听我的。所以，对于泽连斯基来说的话，他其实面对他的严重的权力危机，就是他指挥不动军队了。嗯，因为这一次的解职被拒绝的时候，其实呃不能够把它看成是英美之间的分歧。哦，英国没有胆量跟美国叫板，英国只能够追随美国。是的，而且英国不敢跟美国唱反调，英国这个国家是美国的小老弟，啊，而且是。绝对不敢违背美国人的意志，所以我个人是认为英国在这个地方里面没有扮演重要角色，尤其是苏纳克，他根本没有扮演重要角色。嗯，为什么？因为如果说今天泽连斯基是听英国人的，那我们要问英国给了什么？英国到现在 F 三十五，呃，哎，那个 F 三十五战机有给吗 ？F 十六战机有给吗？没有，什么都没给，就是一张嘴。英国到目前为止就一张嘴，他什么东西都没给。啊，第二个呢，美国到目前为止，他的预算编不出来，因为，呃，他们的共和党绝对不肯放手，所以美国没有钱给。那欧洲在观望，欧洲目前也正在演一场戏，好像装的要给，然后又一直在那边讲说，哎呀，今天呃不给的话，呃乌克兰输了，然后呢，呃这个就是欧洲输了，呃这是欧盟讲的话，嗯，但是。鬼才相信，但是问题是乌克兰人，呃，匈牙利人不是鬼啊，啊、哦<咳>哦，所以很多匈牙利人脑袋清楚的很呢，他我又不是鬼，所以鬼才会相信，所以他们才不信这一套，呃、这也就是为什么欧盟到那目前为止那个钱拨不出来，是因为匈牙利讲的很明白嘛，不管两百亿欧，或者是五百亿欧，我们欧洲人都需要这个钱。你看现在，这个法国的农民闹到什么程度？而且不只是法国的农民闹，德国、比利时等所有的农民都在闹，对不对？为什么？因为目前乌克兰的粮食大量的往欧洲倒，而且它又便宜，那这样的话，欧洲的农民根本活不下去嘛。嗯。所以这样的一个情形下，你就可以看到，呃，匈牙利的讲的话，反而在欧洲有人听得到。对。这个就是欧盟到目前为止还在演一场猴戏，就是钱就是不给。好，那我们就回到另外一个组织了，那叫北约。嗯，北约的这个秘书长，他就是仇中反中，已经反到骨头里面去了。啊，那这个人连骨头都是反中的，啊，而这个人每天在叫嚣说乌克兰输了，如果乌克兰输了，中国大陆在旁边看，他就会笑，中国大陆就会去打台湾。呃，台湾关你北约什么事啊？啊，你犯吃太饱了，啊，那但问题就在于，北约也是装模作样，啊，北约的这些国家，他们也都利用这个机会，想到亚洲来蹭一蹭它的存在，嗯，扩张它的啊那个能见度，包括德国的外交部部长那位也是反法的的的的一个小小萝卜头啊，那个也没事跑来。中国呃，闹一闹啊，讲一讲。对，其实我觉得意义都不大。为什么？因为你北越的国家到亚洲来，亚洲国家看得很清楚，你来干什么？你来捣乱，我们好得很呢。你别想再恢复你以前帝国主义时代、殖民主义时代，没人都没有。是啊，所以我个人觉得，他们就是想办法要产生影响力。呃，目前为止，你看北越也拿不出钱来。所以我觉得全部都在演一场戏。那现在的情况是，泽连斯基着急到不行。他如果还是没战果，那他很清楚的知道，基辛格的割地求和绝对会发生。嗯，哦，割地求和，绝对会发生。嗯，欧洲人、背叛人、出卖人、西方人，我们讲白人呐、啊。嗯，白人出卖某人的速度是很快的。嗯，他们的字典中没有“道义”这两个字。对，而且现在看样子，这个我觉得
可能有利点不站不站在乌克兰这边了。从乌克兰内乱，刚刚谦哥说倒不觉得是英美派系的分歧，就是乌克兰的内乱。而引起乌克兰内乱的原因呢，就是说还是归结于西方拿不出钱来了，只出一张嘴，所以说才会产生根本性的一些分歧。当然，同时我们来看到啊，美国现在拿不出钱来了，于是乎更加重要的是他自己的内政问题都没有处理好，哪儿还去给你拨预算啊？今天我们来看到美国。德州哈、啊，德克萨斯州和联邦政府之间的矛盾依旧在继续。呃，并且这个是美国国会山一月三十号还有采访德州的州长格雷格后，他提到说，如果拜登将德克萨斯国民警卫队联邦化，那将是一个严重的政治错误。但是他话锋一转说，我觉得拜登不会这么做，但是他说我随时做好准备，以防拜登头脑一热。犯了夺兵权、夺军权的这样的一个动作，呃，有人就说他为什么会这么说哦？我去看了一下原因，因为有一些民主党人是呼吁拜登将德州的国民警卫队联邦化，呃，这样的话呢，可能对于这个态势会比较的好控制一点。呃，还是请谦哥帮我们做一下分析，因为毕竟我去看了一下，其实过去的州政府，像是一九五七年啊、一九六三年，都是有把这个联。呃，把州政府的这些军权有联邦化的这样的一个动作，你觉得拜登会头脑一热这么去做吗？拜登当初就不应该提出诉讼，那诉讼胜利了就不应该执行，可以缓一下，啊，但是这个人脑袋里面不知道装了什么。你说他很有政治的经验，可是他的这件事情我看不出有一个老道的政治人物所应该有的经验。嗯，为什么？因为政治他是要，是有一种要妥协的，尤其是你要分得清楚什么是轻重缓急，什么是优先，什么是次要。嗯，那拜登的情况很明显的就是他的轻重缓急没有搞清楚。好，简单说，拜登先想通过参议院，然后说我们达成参众两院跨党派的合作，然后你在有关于啊、呃、这个边界的问题，我一你们通过这个法案，我一定会签署。嗯，我不但签署，我一定会执行。那换言之，也就是如果一个礼拜内。啊，一个礼拜每一天平均下来超过四千人，我就把边界就关起来了。哦，是。如果当天，啊，就一个礼拜内有有一天超过五千人，我就把边界就关起来。那他以为这样子情形获得参众两院跨党派的支持，那这个案子就会通过。然后他要通，他的交换条件是，那你乌克兰援助乌克兰的钱就要给。嗯，好，这个是他的算盘，那跨党派也协议了，可是问题就是，共和党掌控的众议院，他们是不赞成的，不同意的，也就是共和党的众议院是不同意共和党的参议院，他们的态度，那川普也就特朗普是更加的明确。所以特朗普他在演说的时候，他说：“如果啊，就是拜登的这个做法啊，通过了，他强烈的反对，而且他认为，不但要制止移民进来，对于已经非法移民进美国的，全部都要赶走。”这个时候，我们看到现场欢声雷动了。对，在这样的一个情形下的时候，共和党的这一些众议员纷纷的表态了。共和党的议会领袖就是议长也表态了，对，说在众议院绝对不会通过。好，所以这个事情就卡住了。卡住了以后，结果之前因为首当其冲的是美墨边界的这些州，而重灾区是德州。对，德州的州长对于他的非法移民已经<咳>痛苦不堪了。他对于民主党掌控的这些州。他们认为他们是伪君子，说一套做一套。
，所以他把他的很多非法的移民的人，他把他用飞机或者用车子把他运到民主党的纽约州，对，要他们收，而民主党的纽约州不收，啊、呃，或者是埋怨批评德州，就说你就是典型的伪君子，你都在演戏。嗯、那因此，德州他的州长就下令。在这个围墙，因为这个围墙还不够，有很多人翻过去。嗯，所以他在围墙上就装了蛇形网，铁丝网。拜登就把这个蛇形网提到法院去告。嗯，最高法院判决拜登胜诉，但问题就在于，你胜诉了，你的执法不一定立即执行啊。嗯，拜登就要立即执行<咳>，德州的州长就动用宪法赋予他的权利。警那个国民警卫队的指挥权好，所以这个事情就回到宪法的问题了。这个叫做宪政危机，也就是说，美国的宪法规定，在平常时期，国民警卫队是双重领导，也就是州长有权利指挥调动国民警卫队来保护他们州里面的安全。所以，这个州长他行使的是宪法权。哦，那。你州长已经动用国民警卫队了，你五角大厦如何能够去调动国民警卫队？因为你五角大厦调动国民警卫队，主要的目的是要在海外作战。哦，是没错。也就是说，你国民警卫队是你的预备部队，可是你现在在海外没有战争啊，你在海外没有作战啊，你在国内不是战争时期啊，所以不是以国防权为优先权。所以现在是平常时期，应该是州长的权利是优先权。嗯，所以如果拜登再昏头，把这个州长的权利收为联邦权，那很有可能这个德州的独立，或者是德州跟联邦的直接的干架可能就会发生。我个人认为，拜登应该不会蠢到这么地步，虽然他并不聪明。最后这句才是重点吧。谢谢啊，谢谢谦哥的一长串的分析，让我们很明白了，这个可能已经不是我们讲的联邦政府和州之间的一个对立了，可能上升到宪法。如果说你真的是要提升到这样的一个高度的话呢，背后推波助澜的时候一定是两党之争了。今年不要忘了是大选年，大家可想而知，这个问题可能会继续白热化下去。于是乎，对于这个不太聪明的拜登，可能只有唯一的一个办法了，那就是认怂。好不好？这样就认怂，反而反而解决会比较快一点。好，我们接下来呃，谢谢大家的支持和懂内，我们先看一下下面的这个呃中国方面的一个议题哦，想跟大家继续来探讨一下。我答应大家之后一定会帮大家问他的呃大家的问题。来看到这个是习近平主席呢，这个昨天。有接受了阿富汗塔利班政府的这个呃国书了。有人呢，我去看了一下很多分析，我说，尽管中国政府没有明确表态，但是外界觉得说，你收了国书这个动作，就相当于是承认了阿富汗的塔利班政府了。同时，我们来看到中国外交部发言人汪文斌有提到说，中国始终认为阿富汗不应该排除在国际社会之外，同样相信各方关切应该得到有力的一个回应。对阿富汗政府的外交承认呢，是一个水到渠成的过程。你看看中国的文化是不是特别博大精深，让你听起来觉得哎，非常非常的有这个文化底蕴，非常的这个合理。于是乎，我们来看到塔利班这边、阿富汗政府这边非常的有诚意，有诚意到什么地步？我告诉大家，路都给你修到中国边境上了。这条公路呢，就是著名的瓦罕走廊，最接近中国的这一块，它是按照中国的标准，把最后的那几十公里给修好了。瓦罕走廊，我们都知道，这个地方地形非常非常的复杂，而且山脉呢，尤其都是不利于公路的修建的。如果真的打通的话呢，确实是一件大事儿。好，这个两个话题，我们先结合起来请教一下谦哥哈。中国虽然说有接国术这个动作，但是对于塔利班政府一直提到的瓦罕走廊的这个消息，并没有任何的表态。那您觉得收了国书之后？
可不可能继续的中方表态推进，还是说目前对于塔利班政府来说，中国觉得你该做的还是应该要反恐，所以我们的关系还处于在起步阶段，打通瓦汉走廊呢，其实不是太优先的要素。千哥觉得哪一点比较符合您的预期？呃，我觉得两点都要并进，而且呢，跟阿富汗政府其实是多做少说，啊，应该要多做一点事，少说一些话。为什么呢？因为美国他们一定会想办法把脏水泼到中国大陆的身上。美国在阿富汗的挫败是美国拜登政府的最大的羞辱。所以，拜登政府一直不肯承认塔利班政府的合法性。那问题是在于，阿富汗，他的人民，他们需要过上好日子，而塔利班，他现在是阿富汗的执政者。那这个执政者，他基本上，他要顾及到他的经济发展，人民不能一直在挨饿中。可是问题就在于，他的教育，也就是神学士他们的基本教育，对于妇女权受教育的这个问题，这个部分里面，中国其实也是主张这个两性是平权的，没错，就是性别应该是要平等的，嗯，而且呢，这个孩子的受教育、妇女权的受教育，应该都要关注到的。那中国大陆的做法是用劝说的方法。慢慢的沟通，慢慢的劝，那也就是说，呃，这个教义啊，看怎么诠释嘛。那宗教的问题又不能够去随便干干涉，随便介入、嗯。但是我们都知道，有很多国家的穆斯林，他们都接受到好的教育啊。嗯、而且我们都知道，教育对于改变一个人的人生，改变一个家庭，改变他的命运。改变他家庭跟他家族的命运是如此的重要，啊，那因此呢，对中国大陆来说的话，对于人权的问题其实还是蛮在意的。那在这个部分里面是必须要慢慢沟通的。而你也知道，有影响力才有办法，就是我对你有影响力，我才能够改变你嘛。嗯。啊，我如果对你没有影响力，我就不能够影响你，也就不能改变你。所以这个部分里面，中方也要建立起对阿富汗的影响力。是，那在这个情形下的时候，呃，阿富汗本身境内的这种多种的这些恐怖主义者，啊、呃，因为他们不管是跟塔吉克、吉尔吉斯等，他们彼此之间，甚至跟中国大陆的这些疆独啦等等的，他们常常就藏匿在阿富汗。例如说，呃，这个骚动完了以后，他们就溜回阿富汗里面来，啊、呃，然后等到时机成熟了，他们又跑过来闹。这样的一个情形下的话。嗯那当然，中方也希望阿富汗在反恐这个部分里面，他的立场要清楚嘛。嗯，啊，所以在这个部分也是需要沟通的，所以我才会说双管都要走。但是重点还是在于怎么改善阿富汗的生活。阿富汗是内陆国，那它周边的国家最大的经济大国就是中国，所以对阿富汗来讲，它的铜矿、它的磷矿、它的很多的这些矿产，而且那些是很笨重的。它是没办法用空运的，它一定用陆运的，所以在这个部分里面，怎么样把它运到中国大陆的市场来卖，而让中国大陆的这些工业产品，还有这些农业产品能够进入阿富汗，而那中国大陆的农业技术怎么能够协助阿富汗，让他们发展出那么具有高经济价值的，例如说像番红花，也就是阿富汗已经不再种鸦片了，但是他们可以培养他们种那些高经济价值的。番红花的这样的一个，因为阿富汗适合种这个东西，那这样的话对阿富汗的经济是会有改善的。我个人是认为中国大陆对阿富汗的工作做得很细腻，很有耐心，而且以目前的现阶段来说，呃，大陆的做法是多做少说。所以为什么，呃，阿富汗会派出呃大使级的啊到中国大陆来，而且不断的有高官进入中国大陆去磋商，其实你就可以知道。大陆在对阿富汗的做法，它是多做少说，然后一步一步的影响。我觉得这个是方向是正确的。
，嗯，低调啦，谦哥讲的，而且谦哥从，呃，不管是对于人权，还是说对于你的那种经济的帮扶或经济的这个照顾来讲，中国应该是用自己的影响力，先在影响阿富汗，倒不急于打通这个瓦汉走廊。呃，我们不得不提到中巴经济走廊，其实如果他从瓦汉走廊走的话，他会更快。呃，更快，更快，这个是很重要的一条走廊，是，但是而且是一个战略要道。对，但是谦哥，我们是不是也就像您刚刚讲到一个恐怖主义的问题？因为阿富汗塔利班跟巴基斯坦塔利班，你想，就因为巴基斯坦塔利班的问题，阿富汗跟巴铁又搞不好，但是中国跟巴铁之间又很好。呃，确实我们也看到了前一段时间，中国、巴基斯坦还有阿富汗三边有开一个关于中巴经济走廊的会，希望把阿富汗纳入其中。其实中国也有在，呃，按照您所说的，少说多做的，逐步在推进，可不可以这么去理解？呃，可以的。我觉得目前进展还不错啊。其实你看，阿富汗政府跟中方的关系关系保持的最好，我觉得这个是。呃，中国大陆的外交人员，他们真的是很有耐心，而且很细腻的一步一步做。呃，阿富汗本身还没有到完全平静哦，啊、呃，所以我个人觉得阿富汗的一些经济的问题还是要先解决。解经济问题解决，人民呃比以前过得好的时候，人民对政权的支持度就会比较高，稳定度就会比较好一点。啊、呃，这个目前来讲，先解决治安的问题，接着就一定要解决温饱的问题，再来就是要解决。啊，这个经济、财政活络的问题，然后才解决教育的问题。其实它是要一步一步来的。嗯，是。呃，我同时跟谦哥分享一下我们朋友们的观点哦，像是这个呃。就是我们讲的这个话题，就有两派的观点，立刻就鲜明对比。第一派就是以我们的好朋友蒙古为代表的，他说，呃，承包工程也是中国修路啊。然后威廉方说有基建狂魔问题不大，但是还有一派的理论呢，像是这个陈正杰他说，瓦汉走廊海拔都三千多了，之前看过解放军边防哨巡视，感觉通了效果也不大。你看现在大家都是呈现这两种的。截然不同的一个态度，您的观察来说是很重要的哦。呃，中国的高原的铁路跟高原公路的建设的技术水平是不在话下啊。呃，另外一个部分里面，瓦汉走廊我们为什么那么重视？是因为它是呃中国几千年来啊通往阿富汗的必经之路。嗯。啊，过去就这都是走这条路，据说啦，我这是据说哈。好。据说好像唐僧也是走这条路哎、欸。唐僧，我忘记了。好、啊，对，唐僧，就是唐三藏。对对对对对，好，好像也是走这条路。取经的时候，对，是走这条路。好像是走，所以它是一个呃，几千年来中国人对这条道路已经很有经验了。嗯，所以我个人倒觉得，以现在的科学技术来说的话，这个问题不大。中国大陆西藏的高原铁路、高原公路都已经发展到这么的成熟，那我觉得这条公路一旦打通以后啊。让阿富汗的这些矿产，因为中阿富汗的很多的铜矿是中国的企业在在采采收的。嗯，那如果说能够经过出完出加工完了以后，那么运往中国大陆走这条路，确实是一个比较好的路走了。是好。所以说，大家还是这个期待一下吧，因为毕竟谦哥给了一个重要的结论呐、啊，少说多做啊，多少双眼睛在盯着啊，尤其是那个落荒而逃的老美在盯着啊，呃，大家。而且这条公路我再提一下，对不起，三、嗯、秒我打岔一下，因为这条公路有战略的意义。过去美国控制阿富汗的时候，他培养训练疆独就在这个地方。是。他就是透过这个地方把疆独送进中国大陆境内了，嗯，所以我觉得这条大陆打通，对于中国大陆跟阿富汗的联通，还有治安，绝对还有国家的安全、边界的安全，绝对有帮助。因为中国的军力可以直接过来，嗯，而且二零零九年的时候，美国还要求中国把瓦汉走廊给他作为保护阿富汗的后勤基地，是中方不可能答应的，拒绝了哈。呃，之后吧，中国虽然说没有做出回应，但是还是更多期待一下，可以看到。呃，一步一步在推进的基建的实力的展示，我们就知道中国大概进行到哪一步了哈。呃，当然我们继续要说到刚刚讲到的这个阿富汗嘛，离不开的当然就是巴铁啊。最近还有一个消息，想请谦哥帮我们解读一下哦。我看了这个是巴基斯坦媒体哦，都说巴基斯坦的军迷们疯狂了，他们最近其实有和卡塔尔空军联合一个军演。
，战果显示，歼十 C E 的战斗机是九比零对阵了台风战斗机。哎，我不知道千哥您有没有关注到这条消息，究竟是不是真实的？呃，千哥之后帮我们解读。接下来呢，还是继续这条消息来带给大家哈。这个是中国空军发言人在二十九号的时候发表的一条信息，说中国空军八一飞行表演队的七架歼十 C 表演机是从西北的某机场起飞了，赴沙特阿拉伯利亚德参加第二届沙特国务防展，并进行飞行表演。这个还不是重要的，重要的是第一次哦，运二十运油机一拖七，直接给这七架歼十 C 在空中加油。于是乎，这个歼十 C 根本没有在空中停留，直接飞行到了这个阿呃这个利亚德。我想请教一下千哥哦，这样一种。就是首次是创造了什么样的一个历史值得我们去关注？还有就是刚刚，啊、呃，歼十 C 九比零的这个战绩，你有听说吗？军事的东西还是要由解放军来说明，我觉得这个会是比较有权威性啊。是，因为道理很简单，歼十 C 是个好飞机哦，这个在国际间已经多次的展示。那中国大陆有兴趣把这款战机往中东地区来去输出啊？因为一个一架战机的使用寿命是二十年到三十年不等啊，甚至还可以延寿。那您想，如果中东地区的国家他们购买的中国的战机，那就代表中东地区的国家跟中国的军事合作延续。至少要二三十年，这个对于大陆来说，牢固，对不起，牢固跟中东地区国家的关系，军事是最后的啊一个坎，也就是经济合作容易，再来就是政治外交合作，到军事合作的时候，彼此之间的相互的信任关系，还有彼此之间的依存关系就很坚实了。您看到过去沙特等这些海湾国家。用的大部分都是美国的武器的时候，你看美国对他们的影响力深了几十年啊。对。然后在过去的呃中东地区，像这个伊拉克，他向法国购买的时候，那么像过去伊朗跟德国的关系，你看他们到现在都千丝万缕，都还有这些关系。嗯。所以中国大陆很清楚的知道，如果未来中东地区他们拥有或是使用中国的这些军事武器，包括导弹。包括战机，特别是战机跟战舰，哦，我们一直在强调，因为战机跟战舰的寿命很长，是的，啊，二十三十年，啊，这么长的一个寿命，那你一旦使用了以后，你的军人就要到中国来受训，中国的教官就要到你的国家去，那这样的彼此之间的军事合作交流就很密切了，而他们到中国来受训，他们不只是要学开飞机。修飞机，他们还要学军事思想，还要学战术，还要学战略，一般都是这样。所以中国的军校未来会有更多的外军到中国的军校来读书。那你想，未来这些人会讲中文，然后他们跟中国的合作的密度就会一直往上升。那这些基层军官未来有可能成为他们的总司令，可能成为他们的总长，可能成为他们的部长。那他们跟中方的关系就会更加的紧密。嗯，那这歼十 C 是好飞机啊。那中国大陆现在就是告诉中东的国家，我从我的本土出发，我这个战机如此的耐飞，啊，也就是我从我的本土出发，经过空中加油，再到你的地方去。那么修整完了以后，我就开始做特技表演给你看。特技表演，这些都是中国的飞行的尖子啊，他们进行了各种特技表演。其实我们看到的特技表演都是在空战的时候的战绩表演，那是最难度的战绩表演。那因此呢，他就会在空中的特技表演中展现出他飞行的这个飞机的优异性跟这些飞行员的技术的高超。那当然就会吸引更多的外军的飞行员想到你的国家里面来接受训练，然后想飞你的飞机。那一旦他飞你的飞机，你想想看，他的武器弹药是源源不绝，而且他的零料件的补给是源源不绝，要一直卖哎、欸，是，所以这个是好飞机啦，这个很有竞争力的保证。
，而且等到等等中国的歼三十一吧，外销型的新一代的战机再出来的时候，隐身战机外销型的，那就更不得了了。而且他们通常都是先飞歼十，然后再飞歼三十一，这样子就容易飞了。哎、嗯，巴铁是不是前段时间买了隐形战机的出口版？我我记得我们俩还讲过。对啊，就是歼三十一啊。哦、嗯。也就是说，如果说今天，因为一般来讲是这样子啊，因为这些科学家他在思考、在设计战机的时候，例如说我今天要做到歼三十一。我我的基础是歼十，所以你一般来讲飞同一个国家系列的战机升级就比较容易。嗯，例如说我飞你的战斗高级战斗教练机，然后我飞了，我假设我是空军官校的初级学员，是，那我开始要起飞，我飞初教机就是初级那个教练机，嗯，那我飞是 Made in China 的中国制的。那等到我编入部队的时候，我飞歼十 C 就更容易衔接了。是的，训练时间就会缩短。嗯，那我飞了歼十 C， 我成为一个顶尖的成熟的飞行员。而中国的歼三十一进来的隐身战机，更新一代的战机进来的，那他们会从尖子里面，从他们的飞行员中选拔尖子去飞歼三十一。那这个时候，这些他们衔接飞歼三十一，因为是同都是中国系。那个设计的，他们衔接就更容易，嗯、他们训练时间就缩短，成本也就缩短，然后他就飞起来，歼三十一的。那你想想看，这个对中国大陆，要这个源源不绝的外交订单，这都好的、啊。是是是，刚刚谦哥讲的啊，呃，经济、政治最高的就是军事了，但是可以看到。中国一步一步的向这个中东国家展示说，我的东西便宜好用，对不对？这个赶快来买，赶快来买哦。<笑>好，所以说这个还是更加期待一下，未来可以看到这呃更多的这样的一个呃消息吧。因为最近确实还蛮频密的歼十 C， 然后包括今天突然出现一个，哎，歼十 C 九比零台风的这个消息哦，我是觉得有一点很故意的意涵在里面。<笑>究竟是什么呢？我们之后再来做观察。当然，美军现在也很急啊，谦哥，你知道。吗？一般我们不是说，像我们刚刚提到那个运二十，它从试飞到量产，它中间经过了两年的时间，这个应该是正常的速度，对不对？但是现在却看样子 ，B two one 美国最新的隐形轰炸机哦。这个速度快到惊人，首飞两个月之后呢，美国就宣称说它已经进入了低速生产阶段。呃，包括网上现在有人去分析说，为什么他敢这么去做？首先，第一个原因呢，他是取消了样机环节，呃，意思就是说它的研制和生产是同步进行的。它样机呢是准备打造的是六架嘛，所以说它的六架当中，如果第一架试飞成功的话呢，这六架其实都是一起可以呃当成真的就是。战机隐形的战斗机来飞的，那么有人就说了，那么它的勇气到底是在哪里呢？就提到了这个项目是很重要的，要预先通过仿真技术和数字孪生技术，尽可能的预先发现问题，排除风险，避免测试当中出现的一些波折。并且在数字孪生上进行所有的模拟试飞、生产、制造等工程数据。呃，这些数据得到之后呢，这个飞机就一起向空军来移交。避免它可能在试飞的过程当中再出现问题，那么呃，同时产的那几架就都不能用了，才能这么快的进入低速生产的阶段。千哥，您帮我们分析一下，真的有这么神乎其神吗？我我个人的推断是，这款战机的低速的量产问题不大。嗯。哦，为什么我会我我大胆的推了哈？我我并不了解他们的内情。但是我是用科学方面的方式来去推断啊。嗯，我觉得 B 五 B 二一的战机，它是从 B 二战机的阳春版。嗯，好，我个人的推断，它是阳春版的。嗯，因为自古以来没有说啊 B 二战斗机啊隐身战机，然后它的，例如说假设它一家呃一。一架战机的造价要几十亿美元，然后他说：“我现在做一个 B 二一，就是延伸版的战机，然后它的价格更便宜，哎是，然后它的性能会比 B 二战机还要好。”嗯，我不相信，因为第一个
，现在的人事成本、物料成本是比以前更贵，晶片都比以前更贵。那你怎么可能生产出一个说超越 V 二战斗机，而你的这个造价却五六亿就可以了？成本那么便宜，嗯，啊、哦，所以他一定是把原来的原型机，就是 V 二的战机。以它为底，以它为基础，去把它的这些有些功能就取消了。是，我的判断了。它，你看它的两两架战机的形状是很接近的。对，所以它应该是在 V 二的基础上，然后去把它精简化。你也你，我觉得我我连优化的这个字我都不用。好，我我把它称之为精简化，我又把它称之为。阳春版，嗯，那也就是说，我就打造一架更便宜的战机，然后也就是怎么样能更便宜呢？我就把 V 二的这些有些功能都不要了，就拿走了。那这样的话，这个战机它基本上是复制于 V 二战机的，所以是在 V 二战机的基础上拿掉一些功能，就变成 V 二一的战机，然后再对外吹嘘说它比二，它比 V 二战机更好。我说胡说八道，嗯，按照常理推断不太可能。我我假设我开我开一辆车，我我我开好，假设我开一辆啊 ，Benz， 嗯，啊 B M 呃 B M W， 然后这个大七好了，然后我说我今天呃把我的大七里面的功能都拿掉，很多我的坐垫弄得比较差一点，电控系统弄得比较差一点。引擎的力量小一点，啊，或是引擎不变，那能能省的我都把它省掉了，然后我还是造出一辆精简版的，然后的大七。那我说我这架新的战的大七比啊旧的大七我更便宜，那我要还要好，我才不相信呢。<笑>好，这个常常理分析是不太可能的，但是我去看了一下，他要说他要造一百架的 B 二一，呃，目的是为了威慑某些国家，大家就自己去体会吧，也大可不必太担心啊。谦哥的角度来哈，呃，跟大家呃提供一个最新的一个消息。韩国瑜当选立法院长，第二轮的投票呢是呃五十四票胜出，台湾应该就第二轮就 OK 了哈。对对对，这在我的脚本内。<笑>我在好几个礼拜前，我就在台湾的媒体就一直说，第一轮啊各自推各自的，然后民众党会推他们的黄珊珊，然后呢，民进党跟国民党都会推。然后第一轮就都没有人赢，就进入第二轮，就相对多数民众党就会退出选举，由你国民党跟民进党就自己去厮杀，然后最后啊、呃，这个大家都会寄出党纪要亮票，所以五十四比五十一，所以韩国瑜就赢了，就这样子。<笑>然后那个民众党。呃，完全啊，一模一样，就是按照我的脚本来演了、啊。嗯，然后当时台湾的一堆人，吹啊吹啊，讲啊讲啊，说什么哦，侧重连横呐、啊，哦，民众党又怎么样了、啊？我说这个，都是用道听途说，都是用听说听说。我说我们也读政治学，读到博士，我们的目的是去做最合理的的判断，判断、嗯，然后让它的发生的几率是最大。而不是用听说听说，然后一厢情愿的说，这个是早就可以知道的结果。而且我还跟韩国瑜跟江启臣说，没有必要去背口试吧，何必自甘其辱呢？你去在那边我抱来抱去的时候，票也不会给你啊。抱来抱去，果然呢、啊，抱来抱去的时候，亲来亲去，呃，票也没有给他。啊，还是五十四票。还是被人家被人家被被人家玩弄了、啊。那民进党被玩，国民党被玩。当初我就劝这两个党要有党格，没有必要。嗯嗯嗯，这个台湾两个党都没有什么党格。嗯，这千哥看到了吧？你应该你的消息陆续都收到了吧？告诉您说，千哥预测准确啊！这个第二轮韩国五十四票胜出。<笑>好，这个欢迎大家来这个多多的这个。<咳>聊聊天啊，我们聊天室。呃，最后一个话题想要带给大家的就是佩洛西，好久没有他的声音了。
，一有他的声音的时候呢，就是没好事儿啊。为什么这么说？呃，新一轮的巴以冲突大家都知道，这个是人道主义的灾难啊，就可以看到巴基斯坦人是多么的可怜。但是现在一月二十八号的时候，在没有任何证据的情况下，佩洛西说了一句话，他说，呃，暗示。在嗯部分呼吁加沙停火的抗议者是和俄罗斯有关系的，这个是和俄罗斯方面的一个联系。他今他有人就把他之前的视频又挖出来了，这个是他在十月二十九号的时候有一个街上有一个组织叫做 P 呃 c o l Pink 粉色代码的这个组织，就会街上抗议啊什么不人道啊等等。佩洛西上车的时候呢，就大喊说：“回你们中国去！”那里才是你们的大本营。视频上，其实大家去看一下哦，抗议者都是黑人和白人，完全看不到亚裔的脸。在这种情况下，他吼出“滚回中国去，那里是你们的大本营”。其实我相信周围的人都是一脸懵什么的状态啊。有人会想说，我和中国有什么关系？但是现在有人说了哦，这个 Pink Code， 呃 ，Code Pink 这个粉色代码的这个组织，有人就去挖了挖。比如说啊，他们有支持，呃，就新疆是没有种族灭绝的，呃，也支持，呃，要给巴勒斯坦人人权。所以说呢，他们就是中国政府资助的小粉红组织。来，谦哥，最后一个话题抛给你，帮我们做一下这个解读。佩洛西已经不是一个咖了啊，那他有严重的偏执狂，有纳粹主义者的倾向啊。这样的一个有种族偏见的白人，坦白说，我们只是为他感觉到悲哀，啊，就是说，美国此等人还这么的多，啊，这个真的是一件悲哀的事情啊，呃，其实这个也给台给大陆的很多工资啊，你们脑袋要清楚，啊，我我这是实在说，大陆有很多自以为是公正人士的一些工资啊。其实这些人是脑袋不清楚的啊，佩洛西这种人在美国的政界里面很多，在美国的媒体界里面很多。是，你看那个《纽约时报》现在的这些专栏记者都已经到了那个胡说八道的的这种情况了啊，甚至已经越来越多的美国人，他们都说我们长期以来都被《纽约时报》都被这些美国的主流媒体欺骗啊。对，因为这些。专栏作家其实就是靠欺骗在过日子，靠他的种族偏见，靠他的意识形态的偏见在过日子，其实就是靠的那支笔啊。有一些是华人哦，华人背景，但是他的每天的任务就是骂中国，有钱拿啊。这个时代是，坦白说很悲哀了哈。我们有时候我会看到这些人，我觉得这些人都有偏执狂了，已经到了病了的地步，生病生得很严重啊。那佩洛西也就是一个生病生得很严重的人，嗯，哦，他应该不是去看精神科医生，也应该不是去看心理科医生，他应该去去接受哲学的思想，也就是说，因为美国的政客受哲学训练的很少，所以他们基本上来讲都是既肤浅又无知，而且呢，他们基本上都采用很简单的给你戴帽子泼脏水的方法，其实。对于这些人，就把脏水泼回去就好了嘛。嗯，你就看看，你看看那个佩洛西，他是源自于哪一个国家来的？例如说爱尔兰吗？还是苏格兰？还是英格兰？还是哪个地方来的？你就叫他滚回爱尔兰，或者滚回英格兰，或者滚回苏格兰，不就好了？嗯，大家都很美国又不是你的，美国又不是你的国家。嗯，我我美国。你们都滚回去嘛！你要人家滚回去，你也滚回去嘛。其实我觉得就是脏水把它泼回去就好，就是你滚回你的苏格兰还是英格兰去嘛。嗯，是我我觉得这样就好了。我就觉得这个老太太确实，呃，有一点点奇怪哦。但是网上也很多人就是，就是揶揄她啦，说对啊、嗯，他们滚回中国啊，因为只有中国才是爱好和平的地方。她这句话也没有说错啊，也没有很好，回答的很好啊。啊！但是我们回中国不用滚的啦，他们是可以用滚的啦。对啊，这无语真的是，大家去看一下那个视频哦，大家来图给大家看看。你看他那个偏执的样子、嗯，那个手指着你，然后让你回去，一副恼羞成怒的样子。建议大家去看看视频，你又知道他当时可能真的是被
激动到，或者是已经是恼羞成怒、口无遮拦了，完全都不知道自己在说什么话了。好，大家这个平复一下心情，感谢一下抖内，谢谢一龙的支持。<笑>还有德州这个部分呢，基本还是由拉美偷渡的移民想圆个美国梦啦。而美国梦本身来举例说，就是以无限量的信用卡来刷卡，冒充好像很富有的样子，实则已经卡债还卡债了。我们所看到美国社会福利现况，又以自由市场经济为主，完全不讲财富重新分配等社会政策，这也埋下了德州要独立的种子。前几天他的一个观点，他再给补充。你知道，你知道翼龙有多认真听您的课吗？每一集千言千语，因为我不是周二到周三做节目，翼龙每天都会说。感想，今天听了千言千语的一些感想，或者是千哥十年前的观点是什么什么什么，<笑>然后我再做补充。是是好，谢谢一龙的支持，也谢谢赵林的支持，还有这个支付宝很多朋友的支持。三妹实在来不及念了，我们先跟大家谢谢到这里，提前祝千哥龙年大吉，新年快乐！新年快乐，也祝我们的观众朋友新年快乐。好，千哥，我们就下周再见，好不好？好的，好拜拜。拜拜好，非常感谢大家的支持。呃，同时呢，也欢迎大家哦，多多的给我们的节目点赞。当然，非常感谢我们三妹收到了一个朋友写信来的一个大大的赞了。三妹告诉你，我收到了，谢谢你。呃，有说。他每月要赞助我一大杯咖啡，感谢感谢，有你看我们的节目，有大家看我们的节目，支持我们的节目，就是给我们最大的一个鼓励了。呃，当然我们确实是有开放会员，每个月一小杯咖啡的钱啊，大家可以在这个呃加入到我们 YouTube 的会员行列当中来呢，就可以让我们的节目越做越好。呃，明天还是会有我们的慢慢姐，还有张静老师为大家带来的敬业军基础，也请大家去支持他们。下个星期二三妹说亮话，我们跟大家准时相约，好不好？我就跟大家聊到这儿喽，拜拜。非常感谢大家的支持哦，今天麻烦帮三妹点个赞再走，好不好？佩洛西的信应该是意大利裔，可以去查一下。好，我记得前一段时间我好像有去查过他的资料。欢迎安贞，欢迎欢迎 William。封晋月明说韩国瑜当选，不知道什么看法。我反正我是我感觉就是韩国瑜应该会当选，然后谦哥说跟他的剧本是一样的呀。嗯，没有什么好。二妹，二妹不在。对，二妹十出来，十不出来。跟大家讲，我们公司大概病倒了一片吧，病倒了一半儿。<笑>所以就是有很多工作的分配，可能二妹啊，我们其他的一些工作人员，他们会比较辛苦一点，要身兼数职，所以说没有办法兼顾到我们 YouTube 的朋友们。给大家说声抱歉，二妹也觉得很抱歉，不好意思，不好意思，嗯，嗯。月明说什么？我的 S C， 呃，咋了？电人 ，Hello， 电人，我每次都觉得你的这个头像好漂亮啊！谢谢赤赤熊给三妹的第一名，谢谢你！恭喜他们在直播中发出一条超级留言哈。嗯，韩国瑜肯定当选，韩国瑜是国民党人里面满满的正能量。我觉得他是不同于，大家传统所想的那种那种国民党的人，嗯，所以能够在二零一九年的时候，大家会觉得说能够出来，嗯，跟某人一决高下。但是的话呢，确实出了香港那个事情之后，当时，嗯，打今日。香港明日台湾这个事情确实挣了不少选票。今年我看样子这次的大选没有没有用了，打这种保抗中保台牌没有什么用了。Jack l e 说三妹成都人，对你那个头像，你的那个头像很像那个呃，我们公司的有一个员工，就是就是他老爱给我发，就是给我们发这个这个头像，就是这个一只猫在旁边。所以说，我还以为你是他呢。啊，云溪说又被和谐了，看不到我消息，怎么了？红衣服好看哦，对。
安哲丽说：“没有人给三妹截图漏掉了，他们现在公司状况有问题。” Actually， 你这么讲也没错了，但是你可以换一种说法，比如说不要那么大直男好不好？比如说，呃，他们公司就是可能身体有一点抱恙。什么叫他们公司身体有问题？三妹，你恋爱了多了一个爱心哪儿爱心？啊？嗯，呃，三妹传言被查了，隐身半年的战略支援部部长司令，巨干生露面了，没有被查。呜、哦，本来想看看谦哥怎么看的，结果你看到了韩国瑜当选，没有看到这个。不过你应该恭喜谦哥，因为国民党终于硬气了一回，这次没有跑票。是啦，嗯，可能大家对于韩国瑜在党内的这个支持度还是比较凝聚人心的。为什么为什么会扯到付小田儿啊？嗯，大直三川问我大直男错了吗？没错啊，二妹三妹有大妹，大妹就不叫大妹了，大妹就叫大姐了，好不好？嗯，哎呦，这个凤汉一看就是台湾朋友，台湾朋友特别，我看一到这个什么哪个年就有那种命理师出来算。呃，你事业运怎么样啊？哪个运怎么怎么样啊？闷 summer 说成都成华去，这你都知道？快，你是不是在潜伏在我身边的谁？好恐怖！呃，哦，今儿太忙了哦，月明啊，本来想问问千哥怎么看美国飞行员不练狗斗的事儿，所以发了 SC， 但是二妹不再漏掉了。OK， 好。呃、uh, ，W Jo， 欢迎 W Jo， 终于来了 ，W Jo， 新年快乐！提前哦，新春快乐，应该祝你。三妹好，王毅苏立文后说中方富有成果，苏立文换得到的是稳住朝鲜，呃，稳住胡塞。今天传出加沙以色列可能暂停战事下面看泽连斯基下台先。啊，泽连斯基下台，你觉得会有那么快吗？可能怎么着得拖到大选前了吧，嗯，稳住朝鲜，稳住胡塞。对啦，稳住朝鲜跟稳住胡塞，中方，中方比较有，比较有话语权啦，是应该算是中方是绝对的主导力量。哦，这个项链好看吧？有没有好看？这个项链，觉得脖子很空，就戴了一个这个这个项链。我觉得大家都对我的饰品挺感兴趣的，我应该去，应该去直播带货，去带这种饰品的货，什么耳环呐、啊、发饰啊，呃，这个呃项链啊。杰克里说：“俄乌至少要打两年。”你是说那种像现在这种打，还是零星的？你扔几枚炮弹，我扔几枚炮弹的那种打？吴令说：“三妹其实不化妆好看。”这句话我今年不知道该怎么接，我又隐隐约约觉得是在夸我，但是我又觉得隐隐约约是在骂现在的我，我竟无言以对，那我就不不，那我就不说话了。三妹，新年有没有特别节目来个会员直播？你的会员频道都没有更新了，是？你要知道，我们现在公司 ，Angel 的不是告诉你了吗？生病了一大半，没来得及筹备呢。好不好？嗯，对，小二妹保重身体，别感冒了，要不然看不到你就太难受。小二妹就是感冒了，小二妹现在是在家里面跟大家，呃，互动一下，然后就是她还有一些别的可能剪辑呀、啊，呃，新就是新闻排版的事情她也要做，因为我们公司还有还要出新闻嘛，然后一些排版什么的她都也得要做。所以，嗯，他今天算是很，这两天算是又带病又身兼数职的，然后再做了。<笑>蒙古说，可惜又要中四日才能看见三妹了。哎呦，蒙古，来给你比两个爱心，一个是脖子上的爱心，一个是这儿的爱心。没关系，看我们的剪片好不好？也是支持我们，也是很好的。呃 ，Sport B J 说，上镜不化妆能看吗？
，我该怎么样回答你呢？我要回答你自信就是美，你会不会觉得我在敷衍你？<笑>三川说可以啊，光打强点。三天三川，你这样话话说的一点都不像个直男了，让我觉得你深谙其中之道。<笑>好了好了好了 a n g e l i n e 不要不要悲伤，不要心急。忧郁的日子里需要什么？那种快乐的日子终将来临。这个是哪一首诗啊？<笑>好了，谢谢大家的支持，我们就下周二再见，好不好？谢谢大家。我今天其实都是太早祝千哥新年快乐、新春快乐了，因为我发现下周还没过年呢，下周六、下周五才年三十呢。那我就下周下周穿喜庆一点跟大家见面好不好？今天聊到这儿，拜拜。哈哈，导播。